சென்னையிலிருந்து விஷ்ணுவர்ணன் பேசுறேன் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் அதாவது என்னுடைய காற்று வந்து கத்துக்கிட்டாங்க வெளியில ஒர்க் பண்ணாமலே பேங்க் லோனுக்காக அப்ளை பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் கவர்மெண்ட்லயே எனக்கு சர்டிபிகேட் கத்து கொடுத்து சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் வாங்கினாதான் எனக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா அதுக்கப்புறம் <laughs> ஸ்மால் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனில் போயிட்டு லேடிஸ்க்குன்னு வந்து ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை அவங்க வந்து இஃப் இட் இஸ் டிகிரி முடிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு லோன் தராங்க அதே மாதிரி பிஎம்ஜிபிஐன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டென்த் முடிச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே படிக்கல அப்படின்னா பியூட்டிஷன் கோர்ஸ் முடிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க எங்கே படிச்சுருந்தாலும் சரி கவர்மெண்டில் தான் படிக்கணும்னு இல்லை ப்ரைவேட்டில் படிச்சுருந்தாலும் அந்த சர்டிஃபிகேட் இதை வச்சு அவங்க அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணி போட சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் பேங்க் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு டென் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரலும் லோன் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த லோன் கிடைக்கட்டும் கிடைச்சி சிறப்பாக நீங்கள் தொழில் தொடங்கணுன்ற வாழ்த்துக்களை உங்களுடைய மகளுக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் மேம் வணக்கம் ஹலோ மேம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் ஒரு <laughs> 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 இல்ல அவங்க ஏதாச்சும் வேற ஏதாவது சொல்லணும் நீங்க மாத்தி விடுவீங்களா இல்லங்க அந்த மாதிரி மாத்தி விட மாட்டோம் இப்ப ஒரு இடத்துல அவங்க நல்லா வேலை செஞ்சா தானே அவங்க பெரிய லெவல் இப்ப அவங்க அவங்கள பத்தி பெருசா நினைக்கணும்னா அவங்க சர்வீஸ நல்லா பண்ணிருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு கிளைண்ட் பேஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிளைண்ட் பேஸ் அவங்க ஒரு டார்கெட் கொடுப்போம் நம்ம நார்மலா பிசினஸ்ல ஒரு டார்கெட் இந்த டார்கெட்டை நீ அச்சீவ் பண்ணனா உன் சம்பளத்தை விட ஜாஸ்தி வேலை செய்யற பொண்ணுக்கு நீங்க சம்பளம் ஏத்தி கொடுத்து அங்கேயே தக்க வச்சுக்கோங்க அதுதான் முறை அங்கிருந்து மாத்தி எல்லாம் விடக்கூடாது கண்டிப்பா இந்த ஐடியா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறோம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் மேம் இந்த பிரான்சைசி ஆரம்பிக்கிறது இல்ல சுயமா ஒரு பார்லல் ஆரம்பிக்கிறது இந்த ரெண்டுத்துல எது வந்து பெஸ்ட் சொல்வீங்க இல்ல ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுடைய ஐடியாஸ் என்ன மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ச்சைசி ரொம்ப சேஃப் சுயமாக ஒரு பிஸ்னஸை ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம பேரில் நடத்து ஒரு ஸ்டாஃப் பற்றாக்குறை எங்களோட பிஸ்னஸில் முக்கால்வாசி ஸ்டாஃப் பிரச்சனை தான் பெரிய பிரச்சனை யாராலையும் அதை தீர்த்தெல்லாம் வைக்க முடியாது ஸோ ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்ணுற நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணு உனக்கு எல்லாத்தையும் கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம் எப்படி பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணுன்றது வரலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னா அவங்கள நம்பி கைவின் அடிச்சு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு என்ன இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி வராங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு வாக்டவுன் ஆகிடுறாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கைடன்ஸ் இருக்காங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் ஓகே சேஃபஸ்ட் சைட் இப்போது ஒரு பயம் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் இப்போ இருக்குது பட் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகும் வந்து இந்த பயம் உடனே போயிடும் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா எல்லாருமே வந்து பார்லருக்கு வருவாங்க எல்லா சர்வீஸும் எடுப்பாங்க அப்படின்றது முடியாதுன்ற பட்சத்துக்கு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபீல்டு எழுந்து வரத்துக்கு இன்னும் எவ்வளோ காலம் எடுக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்து ஜனங்க வந்து பேனிக் ஆகிறவங்களும் இருக்காங்க ஆகாதவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் வந்து இன்னமும் ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு மட்டும் சர்வீஸ் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்கவும் செய்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு கா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தான் என்னென்னா கிளைண்ட் வந்து ஆக்டிவாகவே இருக்காங்க அவங்களாம் எதுவும் பயந்தெல்லாம் போகல எனக்கு ஹேர் கட் பண்ணியே ஆகணும் எப்போவுமே அழகு ரொம்ப முக்கியங்க திருப்பி லாக்டவுன் முடிஞ்சதும் நம்ம ஆஃபீஸ் போய் தானே ஆகணும் முடிய வச்சுட்டு யாருமே போக முடியாதுல்ல யாரும் அவங்க முடிய அவங்களே கட் பண்ணிக்க முடியாதுல்ல ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்தே ஆகணும் அதுக்கு நம்பி வந்து தான் ஆகணும் நம்பி வர இடம் வந்து சேஃபாக சைடாக இருக்கா அப்படின்றது தான் கிளைண்ட்டோட சாய்ஸ் அது வந்து கிளைண்ட்டு பார்த்து வரணும் 
நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக வரணும் திருப்பி லாக்டவுன் முடிஞ்சு நம்ம பிஸ்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது டிஃபிகல்ட்டான பொசிஷனில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக கிளைண்ட்டுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தோன்னா நம்ம சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஓகே நம்ம கால் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் குட் ஈவினிங் மேடம் ஆ உங்கள் பேர் சந்தியா பேசுகிறேன் சந்தியா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க மடிப்பாக்கம்லேருந்து ஆ உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் மேம் மேம் குட் ஈவினிங் மேம் சந்தியா குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் சந்தியா பேசுகிறேன் சொல்லுங்க சந்தியா நான் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பியூட்டிஷியனுக்கான கோர்ஸும் முடிச்சுட்டேன் பேசிக் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை சந்தியா நீங்கள் படித்தது எப்பவும் உங்ககிட்ட தான் இருக்கும் நம்ம படித்தது எப்பவும் வீணாகவும் போகாது இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு நீங்கள் எதுவும் ஸ்டார்ட்லாம் பண்ணாதீங்க பிஸ்னஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் எல்லாம் சி சரியான அப்புறமா நீங்கள் வந்து தாராளமாக எந்த வேணால் ஆரம்பிக்கலாம் படித்ததை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆல் த பெஸ்ட் சந்தியா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி இப்போ எந்த அளவுக்கு பார்லரில் இருக்கிறவங்கள வந்து நம்ம வேறு அருங்க நிறைய வந்து இந்த கிளீனிங்னஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இனிமேல் வந்து இன்னமும் கவனமாக இருங்கன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஒரு பார்லரில் அவங்க எதிர்பார்க்கணும் வரும்போது எந்தெந்த விஷயத்தில் அவங்களும் ரொம்ப வந்து கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் என்னென்னா கிளைண்ட் வரும்போது கம்பல்சரி அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணணும் நாங்கள் அவங்க கொஞ்சம் நல்லா கிளீன் கிளீனாக தான் வரணும் ஏன்னா ஹேர் கட் பண்ண போகிறேன் நான் குளிக்காமல் போகலாம் நான் அங்கே போயிட்டு வந்து குளிக்கலாம் அப்படின்லாம் சில பேர் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து வெளி இடத்துக்கு நம்ம பார்லருக்குள்ளே வந்து தும்புறது இந்த மாதிரி இருமுறதெல்லாம் வந்து அவங்க கையில் ஒரு கர்ச்சிஃபோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கணும் கம்பல்சரி அவங்களும் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் வரணும் அந்த மாதிரி அவங்களும் சேஃபாக சைடாக வந்தாங்கன்னா என்ன பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களும் க்ளவுஸ் போட்டு வந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் க்ளவுஸு மாஸ்க்கு கம்பல்சரி போட்டுட்டு வரணும் இல்லை கேர்ச்சி ஃபாச்சும் எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்க தும்பும்போது இரும்பும்போது அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மேம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு பொருள் மூலமாக கூட இந்த வைரஸ் வருது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு பார்லருக்கு போயிட்டு ஒரு சர்வீஸ் எடுக்கிறோம்னும் போது அங்கே யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஸோ நம்ம அது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் புதுசு புதுசாக பயன்படுத்த முடியுமா இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் வந்து எங்களுக்கு டிஸ்போசிபிள் அதாவது ஒரு கிளைண்ட்க்கு ஒரு சாஷே தான் யூஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு வந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த பயம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல எடுத்து ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு டப்பா ஃபுல்லா வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி இல்ல கிரீம் சாஷேல இருக்கு ஒரு கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணனா அடுத்த கிளைண்ட்க்கு நாங்க இன்னொரு இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால நம்ம என்னன்னா இப்ப எக்ஸ்ட்ரா எங்களுக்கு வர்க் என்னன்னா அந்த பில்லோ பில்லோ ஷீட்டும் டிஸ்போசிபிளா இருக்கணும் கிளைண்ட் டிஸ்போசிபிள் இருக்கணும் கிளைண்டோட ட்ரெஸ் கொடுக்கறது டிஸ்போசிபிளா இருக்கணும் எல்லாமே டிஸ்போசிபிள் அவங்க ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா அவங்களை வெளியில போகும்போது அவங்களோட எல்லா பொருளையும் எடுத்து டஸ்ட்பின்ல போடுறது தான் எங்களோட வேலையா இருக்கும் அப்படி இத்தனை விஷயங்களை நீங்க வந்து ஆட் ஆன் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரேட் ப்ரைஸ் இதுலயும் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வரலாம் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி கூட இப்ப வந்து நம்ம ஃபீல்டு இந்த அழகு கலை ஃபீல்டுல ரொம்ப ஜாஸ்தியான ஒரு பிரச்சனை அது இன்னமும் கிளைண்ட்க்கு புரியவும் புரியாது அந்த ஜிஎஸ்டி ஏன் போடுறாங்கன்னு நம்மளும் கேட்க முடியாது இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் நம்ம நம்ம பிஸ்னஸை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இதுக்காக ரேட்டை இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண முடியாது ஈவன் ஸ்பான்ஜ் கூட டிஸ்போசிபிள் தான் இருக்கணுன்றது ஆனால் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாங்கள் வந்து டிஸ்போசிபிள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு கிளைண்ட்க்கும் ஒவ்வொரு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு நல்லது நம்ம ஸ்டாஃப்க்கு நல்லது நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு நல்லது ஓகே மேம் நீங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குது நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸை வந்து உருவாக்கியிருக்கீங்க ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை வந்து வேலை வாய்ப்பு நீங்க வந்து கொடுத்திருக்கீங்க சோ இந்த துறையில இந்த படிப்பு அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கு கிளாஸஸ் எந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு இந்த துறையை பொறுத்த வரையிலும் நான் வந்து ரொம்ப எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா படிப்புன்றது பெருசெல்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் படித்தவங்களும் இருக்காங்க இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த டார்ஜிலிங் நேபாலிஸ் எல்லாம் வராங்க அவங்களுக்கு இந்திய தவிர வேற ஒன்றும் லாங்குவேஜும் தெரியாது எழுத தெரியாது சொன்னால் புரியாது சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸோ என்ன பண்ணுறோமோ அதை அவங்கள டூப்ளிகேட் பண்ண வைக்க
இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையும் டே டு டே நம்மளை டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு புது விஷயத்த கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் புது விஷயம் இல்லாமல் சர்வை பண்ணவே முடியாது ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட படிச்சுருப்பாங்க அவங்க அதே மாதிரி அதே பார்லர் அதே மாதிரி ரன் பண்ணிவிட்டு நான் ஏன் மேடம் சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் டே டு டே உங்களோட என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குது இப்போதைக்கு என்ன இருக்குது அது பார்த்து பார்த்து கற்றுக்கோங்க நம்மளுக்கு அட்வான்ஸ்டாக யூடியூப் இருக்குது எல்லாமே தெரியப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கணும் அதுக்கு மேலே சின்ன பார்லராக இருந்தாலும் கிளென்லினஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்களை கிளைண்ட் நம்புகிற மாதிரி நீங்களும் கிளைண்ட்டை நம்பி உள்ளே சேருங்க இதுதான் ஓகே மேம் ஸோ உங்களுடைய ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றத எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ எல்லாம் வந்து ஒரு பார்லரில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் வேலை பார்த்துட்டாலே நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருது அப்படின்ற மாதிரி வராங்க நிறைய இடங்களுக்கு மாறுறாங்க புதுசாக பார்லிலே கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பேசிக் அப்படின்ட்டு ஏதாவது வரைமுறைகள் இருக்குங்களா கம்பல்சரி இருக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் வராங்க புதுசாக வந்துட்டு நான் வந்து த்ரெடிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் அப்படின்வாங்க ஜஸ்ட் கொஸ்டின் தான் என்ன பொறுத்த வரையிலும் நான் எந்த பார்லரில் அது செய்கிறாங்களோ இல்லையோ நான் வந்து அவங்கள கலர் தெரியுமா டெக்னீஷியன் அப்படின்னு நீ ஒரு கம்ப்ளீட் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்னா உனக்கு டெக்னிக்கல் சவுண்டு இருக்கணும் அப்போ டெக்னிக்கலாக நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் தான் அவங்க ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலன்னா அதுக்கு பேர் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் ஆனால் ட்ரெண்டில் இருக்காங்க ஒன்றுமே தெரியாமல் நான் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் எனக்கு கலர் போட தெரியும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் ஒரு பியூட்டிஷனாக த்ரெடிங் பண்ணு அவங்க த்ரெட்டிங் பண்ணுறதுலேயே தெரிஞ்சிடும் அவங்க பர்ஃபெக்டாக இல்லையான்றது அதுலேயே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன சேலரின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்டிங்லாம் கூட நடக்குது கம்பல்சரி ப்ராக்டிக்கல் தான் நோ தியரி இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணால் தான் ஒரு ப்ளோ ட்ரை பண்ணுற ஸ்டைலை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஹேட் ட்ரெஸ் டெக்னிக்கலாக கேட்கணுன்னா நல்ல கெமிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்குது பியூட்டி பார்லர்ன்றது சின்னதே இல்லை எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டு இருக்குது ஸோ அதில் கொஸ்டின் கேட்டாலே அவங்க ஃபெயிலாக பாஸ் ஆன்றது தெரிஞ்சிடும் அதை வச்சு தான்